ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് താരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും പലർക്കും ഈ താരൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി സംശയങ്ങളുണ്ട് താരൻ ചികിത്സിച്ച ഭേദമാകുമോ അതിൻ്റെ ഷാംപൂവിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടോ താരന് എന്താണ് ഒറ്റമൂലി എന്നിങ്ങനെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താരൻ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ രീതികൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര നാൾ നമ്മൾ ഈ ചികിത്സ തുടരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് താരൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും പറയുന്നത് മലസീസിയ ഫർഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഇതിന് പിറ്റീരിയസ്പോറം ഒവൈൽ എന്നൊരു പേരുണ്ട് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് അല്ലെങ്കിൽ താരൻ്റെ നസവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ ചില പ്രതിരോധ ഘടകങ്ങൾ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില സെൽസ് അബ്നോമലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് സ്കേലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഉറക്കയില്ലായ്മ മുതലായവ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബാധിക്കുകയും ഈ സ്കേലിംഗ് വളരെയധികം കൂടാനും ഇടയാകാറുണ്ട് താരൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ തലയിൽ സ്കെയിലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു മഞ്ഞ നിറമുള്ള പൊട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശകലങ്ങളാണ് താരനുള്ളതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതുമൂലം തലയിൽ ചൊറിച്ചിലും ചിലപ്പോൾ മുടി കുഴിച്ചിലും ഉണ്ടായേക്കാം ചിലൽ ചിലരിൽ പക്ഷേ കുരുക്കളായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും താരൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് താരൻ തലയിൽ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് മുഖത്തും ചെവിയിലും പുറത്തും നെഞ്ചത്തും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം മുഖത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും കുരുകത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺപോളയിലും കൺപീലിയിലും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മുരി പോലെയുള്ള തടിപ്പുകളും സ്കെയിൽസും കാണാറുണ്ട് ബിയേഡ് ഏറിയൽ നമ്മുടെ താടിയുടെ ഭാഗത്ത് മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം കാണാം പലപ്പോഴും അലർജി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷേവിംഗ് റൈസറിൻ്റെ അലർജി ആയിട്ടോ പലപ്പോഴും ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ചെവിയിലും ചെവിയുടെ പുറകിലും സ്കെയിലിങ്ങും ചൊറിച്ചിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിഷേഴ്സും മുറിവുകൾ പോലെയും കാണാറുണ്ട് ചെവിക്കുള്ളിലെ ചൊറിച്ചിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ലക്ഷണങ്ങളായ പഴുപ്പ് മുതലായവയൊക്കെ താരൻ്റെ ബാ കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ശരീരത്തിലും താരൻ്റെ ലക്ഷണം കാണാം പ്രധാനമായിട്ടും നെഞ്ചിലും പുറത്തും ചെറിയ കുരുക്കളായിട്ടോ ചെറിയ തടിപ്പുകളായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ഇത് കാണാറുള്ളത് പൂക്കൾ കൊടിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ജെനിറ്റൽ ഏരിയയിലും ഒക്കെ താരൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചില രോഗികളിൽ കാണാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചൊറിച്ചിലായിട്ടോ മറ്റ് പാടുകളായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് കാണാറുള്ളത് നവജാത ശിശുക്കളിലും താരൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും തലയിൽ കട്ടിയുള്ള സ്കെയിൽസായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ചുമന്ന പുരുക്കളായിട്ടും ഡേപ്പർ ഏറിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില റാഷസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ തലയിൽ എണ്ണ പുരട്ടി മൈൽഡ് ഒരു ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കാനാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് താരനോട് സമമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താരനെ മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള സ്കിൻ ഡിസീസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് താരനോട് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടും അസുഖത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ തലയിലും മുഖത്തും ഒക്കെ വരുന്ന സോറിയാസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പായ സെബോ സോറിയാസിസ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രകടമാകാം ഇതിൽ പക്ഷേ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടി കൂടിയ പാടുകളാണ് തലയിൽ വരുന്നത് താരൻ്റെ സാധാരണയുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ട് ഇത് ഭേദമാകത്തില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കെയിൽസിൻ്റെ നിറം കൂടുതലൊരു സിൽവറി ടൈപ്പാണ് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സ്കെയിൽസാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പാടുകൾ നമുക്ക് മുഖത്തോ പുറത്തോ ഒക്കെ കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും ഫോളിക്കുലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ രോമകൂപങ്ങളുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ തലയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പഴുപ്പ് കുരുക്കളായിട്ട് വരുന്ന ഈ അവസ്ഥ ചൊറിച്ചിലും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണാം പെഡിക്കുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ഉള്ള അവസ്ഥ കുട്ടികളിലൊക്കെ സാറിൽ സാധാരണമായി കാണുന്നു ഇതിൻ്റെ ചില പയോഡർമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ താരനുമായിട്ട് വളരെ കോമണായിട്ടുള്ള കുറേ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇതിൽ കാണാറുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ മാർ
ഈ രീതിയിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ശമനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും പലർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് താരൻ്റെ ഷാംപൂ കൊണ്ട് മുടിവെച്ചിൽ കൂടുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്നോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് താരൻ്റെ ഷാംപൂ മരുന്ന് അടങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ചിലർക്ക് അത് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആക്കാം നമ്മുടെ ചർമ്മം ഡ്രൈ ആക്കാം നമ്മുടെ മൂട്ടി ഡ്രൈ ആക്കാം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒത്തിരി തരം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് താരനെക്കുറിച്ച് വാട്സാപ്പിലും യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് പല ഒറ്റമൂലികളും നമ്മുടെ കൂട്ടുകളും ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ മരുന്നുകളൊക്കെ പലരും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള നാരങ്ങ നീര് ഉലുവ മുതലായവയൊക്കെ തലയിൽ പുരട്ടാനാണ് പലരും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതികളോ കൂട്ടുകൾക്കോ ഒന്നും ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിന് പിൻബലം ഇല്ല ഇവയൊന്നും താരൻ എന്ന അസുഖത്തിനുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ചികിത്സയല്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അമിതമായിട്ട് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ താരൻ ഉള്ളവർക്ക് ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഒരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല രണ്ടാമത് താരനെ ചികിത്സ പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്തിട്ട് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകാത്തപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് പകരം താരൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി സോറിയാസസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളാണോ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് രോഗനിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് സോറിയാസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും വേറൊരു ചോദ്യമുള്ളത് താരൻ്റെ ചികിത്സ തുടങ്ങി അസുഖം കുറഞ്ഞു മരുന്ന് നിർത്തി വീണ്ടും ഷാംപൂ നിർത്തി അതിനുശേഷം വീണ്ടും താരൻ തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് താരൻ്റെ ചികിത്സ നമ്മൾ ഷാംപൂ ആണ് പ്രധാനമായും കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ താരൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് തെറാപ്പി ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ ചികിത്സയും ഒരുപോലെ നിർത്തുകയല്ല അതൊരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ താരൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടറും ഇതൊക്കെ താരൻ കൂട്ടാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇടയാക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഷാംപൂയിങ് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ താരനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ഒരുവിധം കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഫോളോ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരിലേക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു